അസ്സാമലൈക്കും മത്തിയും പൂളയും എല്ലാവർക്കും ഒരുവിധം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി മത്തിയും പൂളയുമാണ് മത്തിയും പൂളയും എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ഈസി കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പൂള വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് പൂള ഇടാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്താൽ മതി എന്നിട്ടത് നന്നായി തിളപ്പിച്ച് പൂള വേവുന്ന വെക്കുക പൂള വെന്തതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ടാണ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് നല്ല ഉടഞ്ഞു പോകണം നല്ലോണം ഉടഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോവാ ണതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇറക്കി വെക്കുക എന്നാൽ പൂള വേവും വേണം അങ്ങനെ ആയിട്ട് ഇറക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പൂള ഇപ്പോൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നല്ല തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ബന്ധമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇറക്കാരായോന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ പൂള ഇപ്പോൾ വേവ് ആയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ അത് വേവ് ആയിട്ടില്ല അതിനി കുറച്ച് സമയം കൂടി വെക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് ശരിക്ക് വേവായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നോക്കാം കുറച്ച് സമയം കൂടി അത് മൂടി വെക്കാം എന്നാൽ എന്നാലേ അത് ശരിക്ക് വേവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് വേവുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് അപ്പോൾ മീൻ കറിയിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ റെഡിയാക്കാം ഒരു ഉള്ളി ഒരു എട്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി മൂന്ന് പച്ചമുളകും തക്കാളി റെഡിയാക്കി വെക്കുക അതുകൊണ്ട് ഈ വലിയ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക ഈ കറി മീൻ കറി എൻ്റെ സ്റ്റൈലാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഒരുപാട് അരഞ്ഞു പോകരുത് അരഞ്ഞ് നല്ലോണം അരഞ്ഞു പോയ കറിക്ക് വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ് വരിക അപ്പോൾ നല്ല ഒരു ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ പാകത്തിന് ആയിക്കോട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളെ പൂള അവിടെ കടന്ന് വേവുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അത് ഇറക്കുമ്പോഴേക്കും മീൻ കറിയിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശരിയാക്കാം ഇതപ്പോൾ ഈ പരുവത്തിലാണ് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ തക്കാളി പച്ചമുളക് ഇത് നന്നായി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുക അവിടെ റെഡിയാക്കി വെക്കാം അപ്പോഴത്തേക്കും പൂള റെഡിയായോ നോക്കാം പൂള ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സമയം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണടുത്ത് നോക്കി അത് അമർത്തി നോക്കി വെക്കുമ്പോൾ നല്ല പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് പോള അപ്പോൾ ഇനി അത് നമുക്ക് അടുപ്പത്തു നിന്ന് ഇറക്കി വെക്കാം എന്നിട്ട് മീൻ കറിക്കുള്ള പരിപാടികൾ നോക്കാം മീൻ കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെക്കുക അതിലേക്ക് തക്കാളി പച്ചമുളക് ഇതരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് വാടിക്കെട്ടാനും ഉപ്പ് ചേർത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മുളക് പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂണാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടാം ഇവിടെ എരിവധികം വേണ്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്ന് പുണ ചേർക്കുന്നത് ഒരുപാട് എരിവ് ഇവിടെ ആർക്കും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള 
വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ വലിയ ഉള്ളി ഇതൊക്കെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതും കൂടി ചേർത്ത് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി വലിയ ഉള്ളി ഇവ രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക മിക്സിയുടെ ജാറിൽ കുറച്ച് വെള്ളവും അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവണം തക്കാളിയൊക്കെ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ വെന്ത് ഉടയുന്നത് വരെ ഇത് വേവിക്കണം അപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് അതൊന്നും കൂടി നല്ലോണം ഉടച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് പുളി പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം പുളി നേരത്തെ തന്നെ ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിക്കുക എൻ്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞൊഴി ചേർക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കതിൽ ഉപ്പെന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ സ്റ്റേജിൽ അതിലേക്ക് ചേർക്കുക എനിക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവായി തോന്നിയപ്പോൾ അത് ഞാനിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടത് മൂടി വെച്ച് നന്നായി തിളപ്പിക്കുക നല്ലോണം വെട്ടി തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴുകി വെച്ച മീൻ അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കറി നല്ലോണം തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് തിളച്ച് മുളകും പുളിയും ഇതൊക്കെ വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള മീൻ ഇതൊരു ഇരുപത് മീനുണ്ട് ചെറിയ മത്തിയാണ് അത് ഒരു ഇരുപത് എണ്ണം കിലോ കണക്ക് എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുതൽ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ അതൊന്ന് അങ്ങനെയൊരു മാറ്റിയെടുത്തത് കാരണം കൊണ്ട് തൂക്കം എത്ര ഉണ്ടെന്നറിയില്ല എന്നാലും ഒരു ഇരുപത് മത്തി ഉണ്ട് അതിൽ ആ ഇരുപത് മത്തി അതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഈ കറി നന്നായി തിളച്ച് മത്തി വെന്ത് വരണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി മൂടി വെച്ച് തിളപ്പിക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു കറി നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് അത് മീൻ വെന്തോന്ന് നോക്കാം മീൻ ഉടയാണ്ട് ഇളക്കി നോക്കുക അതിൽ മീൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് താളിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ല മുളകിട്ട മീൻ കറി റെഡിയാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് താളിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഇത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങി വെച്ച് താളിക്കാനൊരു ചട്ടി അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി ഇത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിക്കുക അത് നന്നായി ഉള്ളി നന്നായി മൂത്ത് വരുമ്പോൾ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് ഈ താളിച്ച കൂട്ട് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മത്തിയും പോളയും ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വേവിച്ച് ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള പൂള നമുക്ക് വീണ്ടും അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കണം പൂള അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ മീൻകറിയിൽ നിന്ന് മീൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് കാരണം ഈ മീൻ ഒരുമിച്ച് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചേർത്താൽ കുട്ടികളൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മീനിൻ്റെ മുള്ള് കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിലും കുട്ടികൾ മീനിൻ്റെ മുള്ള് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മീ
കോരിയെടുത്ത് ആ കറിയാണ് പുളിയുടെ കൂടെ മിക്സാക്കിയിട്ട് എടുക്കാറ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പിന്നെ കഴിക്കണ സമയത്ത് മീൻ അതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് കഴിക്കുക അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഞാൻ കറിയുന്ന എല്ലാ മീനും കോരിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് മീൻ ഞാൻ കോരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കറി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കറി ഈ പൂളയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ പകുതിയോളം കറി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് നോക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ കുറച്ച് കറി അതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടി പൂളയും കറിയും കൂടി നന്നായി മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സായതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി അതൊന്ന് തിളക്കാൻ അനുവദിക്കണം ഞാൻ ഇപ്പം ഇതിൽ കുറച്ച് കറി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു പക്ഷെ എനിക്ക് കറി അതിൽ കുറവാണെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കറിയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇത് തിളക്കണ വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ആ പൂളയിലെ കറി കടന്ന് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ആ പൂളയിൽ അത് നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് മീനിൻ്റെ കറിയിലെ മീനിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതും ഇതും കൂടി തിളയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ടുള്ള മത്തിയും പൂളയും തന്നെ കിട്ടും നമുക്ക് മുള്ളിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അത് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി നന്നാക്കി മിക്സ്ഡ് മിക്സായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് തിളക്കുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് തളിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഓൾറെഡി നമ്മൾ മീൻ കറി താളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്തായാലും ഈ കറിക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി അത് താളിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ പൂളയും മത്തിയും കൂടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് മീൻ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മീൻ അങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉള്ള മീൻ കഴിക്കാം ഓക്കെ